और जैसे करवा चौथ वाली बात है आप मेरे घर पे जाएंगे तो मेरी मिसेज पैरों में बिछुए नहीं पहनती हैं जैसे आम महिलाएं पहनती हैं मांग में सिंदूर नहीं लगाती हैं चूड़ियाँ भी नहीं पहनती हैं तो मतलब वो हिंदूवादी परंपरा हमारे घरों में है नहीं करवा चौथ का जो सवाल है वो मेरे दिमाग में ऐसे एक भाव आया और भाव ये था कि एक पत्नी जो है वो करवा चौथ पर अपने पति से क्या उपेक्षा करती है तो उसको मैंने एक बड़े अच्छे तरीके से लिखा और लिखने के बाद में जब मैंने पहली बार उसको मंच पर सुनाया तो बहुत लोगों ने सराहा उसको और वो कविता कुछ इस प्रकार थी कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ तो पत्नी बोली उमर पिया एक व्रत में एक बरस बढ़ जाएगी और मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी मौत नजदीक नहीं आएगी तो मैं तो पढ़ा लिखा था मैंने सोचा कि भाई भारत में जो पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन है वो लगभग चालीस वर्ष का औसत तो अगर पत्नी पूरे चालीस वर्ष तक व्रत रही तो लगभग चालीस वर्ष आदमी की उम्र जो है वो बढ़ गई तो फिर मेरा जवाब सुना कि पत्नी बोली करवा चौथ पर एक साड़ी दिलवाओ हमने कहा करवा चौथ के फायदे बतलाओ तो पत्नी बोली उम्र पिया एक व्रत में एक वर्ष बढ़ जाएगी मौत तुम्हारे कभी नहीं नजदीक आएगी मैंने कहा प्राण प्रिय ऐसा अनर्थ मत कीजिए ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए तुम्हारे व्रत रहने से मेरी उम्र चालीस वर्ष बढ़ जाएगी पगली मैं तो सौ वर्ष तक जीऊंगा तो साठ महीने बढ़ जाएगी <laughs> पगली मैं तो सौ वर्ष तक जीऊंगा तो साठ महीने बढ़ जाएगी वो चालीस वर्ष में किसके सहारे जीऊंगा किसके हाथ की चाय और कॉफी पीऊंगा चाय की चाहत चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी भाभी फिर मुझे रड़वा कह करके चिढ़ाएगी चाय की चाहत जब मुझे भाभी के घर तक ले जाएगी भाभी फिर मुझे रड़वा कह करके चिढ़ाएगी ऐसे तानों को मैं कैसे सह पाऊंगा ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा ज्यादा कुछ कहूंगा तो भतीजों से पिट जाऊंगा मेरा एक काम कीजिए पहले मेरे 40 वर्षों का इंतजाम कीजिए मेरा एक काम कीजिए पहले मेरे चालीस वर्षों का इंतजाम कीजिए और ऐसा नहीं कर सकती हो तो छोड़ दीजिए और ये करवा चौथ का व्रत अभी तोड़ दीजिए तो ये मेरी कविता थी जो बड़ी इसमें मैंने किसी को गालियाँ भी नहीं दी हिंदू धर्म के किसी देवता को और मैंने अपनी बात भी कही तो एक कवि का अपना काम होता है वो मैंने किया मैंने सोलह गाने हैं मेरे जो शशिभूषण जी ने गाए हैं जो मैंने लिखे हैं जो बड़े हिट गाने ये धरती बुद्धा की यारो और बेबी मैंने भीम आर्मी मेरे लिए एक बहुत अच्छी जो खुशी का विषय है पिपल साहब वो ये है कि इस इसके अंदर जितने दलित मूवमेंट हैं आंदोलन है मैंने सबके लिए लिखा है और शायद मैं इकलौता कवि हूँ लाडला कवि हूँ कि मैं ए, मैंने समता सही दल के लिए लिखा मैंने भीम आर्मी के लिए लिखा मैंने बीएसपी के लिए लिखा मैंने भीम आर्मी अभी जो है उसके लिए लिखा और समता सही दल और जो भंते के करुणाशील राहुल जी हैं उनके धम कारवा के लिए मैंने पांच गाने लिखे तो मुझे हर आदमी के साथ काम करने का मौका मिला हर आदमी के लिए मैंने काम किया और मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि अठारह राज्यों में एक से ज़्यादा शो मैंने बाबा साहब के किए हैं और ये एक पाँच छः साल में पाँच साल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि संसद भर में बैक टू बैक में छः बार प्रोग्राम करने के लिए गया बाबा साहब की जयंती पर बाबा साहब के पंद्रह दिवस पर सरकार के बुलावे पर रिजर्व बैंक में मैंने प्रोग्राम किए सरकारी संस्थाएं जितनी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबके दीक्षा भूमि पर मैंने प्रोग्राम किया संकल्प भूमि पर मैंने प्रोग्राम किया परिवार भूमि पर मैंने प्रोग्राम किया बाबा साहब से जुड़े हुए जितने भी स्थान थे सब जगह पर मैंने प्रोग्राम किया और जो एक बात कही जाती थी कि भाई दलित कवि कविता यार क्या कौन क्या पैसा देगा कहाँ से पैसा आएगा आज लोग बड़े आश्चर्यचकित रहते हैं कि जब राहुल नाहपाल गाड़ी में चलता है एक महंगी घड़ी बांधता है एक महंगा मोबाइल रखता है मेरे घर पे जाते हैं देखते हैं यार ये सब इतना सब कुछ कैसे कर लिया तो मैं उन सब लोगों से यही कहता हूँ कि ये सब समाज का प्यार है मैंने कुछ नहीं खरीदा सब कुछ समाज ने दिया और मैं समाज मुझे बहुत प्यार करता है समाज ने बहुत मोहब्बत के साथ मुझको सब कुछ दिया और मैं भी अपने सारे चाहने वालों को अपने टी चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि आप ने जो प्यार और जो विश्वास मुझ पर बनाए रखा है मैंने आज तक कोशिश की है कि मैं उस विश्वास पर उस प्यार पर खड़ा उतरूँ और आगे भी कोशिश रहेगी कि मैं उन पर खड़ा उतरता रहूँ और आपको नई नई कविताएं नए नए गीत मैं लिखता रहूँ गीत शशिभूषण जी गाते रहें और कविता मैं खुद मंच पर सुनाता रहूँ